江经理，久等了，请进。谢谢。不好意思啊，我这儿鼓捣新玩具呢。来来来，快进来。啊。呃，胡总您好，我我是蓝河的江小谷。来，请坐。胡总，你也爱玩相机啊？年轻时候喜欢玩，早放下了。这个呀，是我女儿送给我的。说现在年轻人特别喜欢玩这个，让我好好研究研究。啊，确实，嗯，这个罗某相机小巧便携，嗯，又很能彰显个性，确实在年轻人里很流行。这我研究半天了，这装卷儿、测光、冲洗，这跟我们以前玩那个傻瓜相机一模一样。可可能是原理一样，嗯，叫法不同吧。哎，你觉不觉得这流行啊，它就是一个圆？兜兜转转的，他早晚得回来。是啊，是啊。嗯，小江同志啊，嗯，你的酒后发言，我看了啊，血气方刚。啊，胡总，让您见笑了。其实我平时不是这个样子的，我挺文静的。哎，您您不要因为那个就就对我产生一一种那那种印象。怕什么？年轻人就得敢说敢做，要不然怎么创新啊？这也是我今天找你来的原因。来说说吧，你手里有什么项目？啊，茂森植发，现在年轻人不仅敢做敢说，而且还爱熬夜、易脱发。茂森植发，主攻年轻人脱发问题，相当有市场潜力。你也脱发吗？啊，妹子们，这款毛肚的自热小火锅已经上了，在一号链接，大家自行购买。牛肉是吧？牛肉的已经卖完了，明天会给你们补货的。对，而且呢，我们所有的产品都是有运费险的，然后买回去不满意退货，包运费，大家可以放心拍。嗯，哇，今天播了好久了，这样。妹子们，既然咱们叫躺平直播，那今天我们就播到这儿。嗯，好，<笑>知道你们很舍不得。<笑>这样这样，明天啊，咱们再接着躺，接着播，好不好？嗯嗯，明天同一时间。对，那拜拜拜拜。拜拜我真没想到躺平居然也能出成绩，这是我这半年来第一次冲进前二十。一个美丽的意外，不过啊，咱们可不能放轻松，这次也是形式上的胜利，咱们得抓紧机会往前再冲一冲。嗯，哎，大龟，那你是不是也可以重新考虑一下回家的问题了？我还没来得及告诉你，嗯，你为我争取了一年的时间，啊，我把咱俩的视频发到我们家族群里了，然后我的家人们现在对我重新充满了希望，<笑>那太好了呀。<笑>那咱们不吃这个了，去吃上一次没吃的那家鲁菜馆。嗯，这样吧，明天我请你吃，今天我要请另外一个人吃饭。那、啊、行。<笑>哎，你说胜利的日子跟我们分享喜悦、啊，就请我吃这个？这是我们直播间的爆款，上架就有空银和难求，好不好？是吗？嗯。哦。哎，你这成绩喜人，可喜可贺啊！怎么说呢？还得感谢一下来自萍水相逢的陌生人的鼓励啊！客气客气。<笑>那个，你先吃啊，我回个微信。哎，老赵啊，那个你发给我的爱心嘉年华的那个活动啊，我看了。哎呦，真好！那么多大公司一起参加，这资源肯定特别棒吧？你放心啊，我们公司也一定会派出最好的主播来参与这个事情。啊，到时候你有这个具体的时间安排啊，各种的
，你就跟蒋帅，跟我那个助理联系，找蒋帅，啊，有什么事儿跟他说就行了。蒋帅，你怎么又在吃螺蛳粉啊？我给你打电话了。呃，我手机静音了。嗯，我听说有一个爱心嘉年华的活动。对啊，怎么报名？我要参加。先，那我跟蒋总汇报一下。好，那我等你消息。好。蒋总，呃，刚才爽姐跟我说，她想参加接下来那个爱心嘉年华，但是每个公司只有一个名额。咱们怎么处理啊？先到先得，让他去啊！但是之前我们定的不是……喂，你好，蒋先生，您的自助小火锅给您放哪儿？哦，你稍等一下啊。还有事吗？你这个不吃我拿走啊！凭啥呀？自己买去。去去去！不是买不着吗？蒋先生，蒋先生，来，您的自助小火锅给您放哪儿？那个，你就给我放到车库就行了。蒋先生，您这好像太多了，都占别人车位了。我、哦、没事，你左右两边车位都是我的啊，你放就行了啊。谢谢啊，辛苦了，哎。哎，没事。来，木马。朱医生。奶茶。谢谢。不客气。老钱，小吴，奶茶。哎，谢谢朱医生，有意思啊，不客气。奶茶，谢谢。还不开心啊？都怪我，嘴说太快，答应院长来玩狼人杀，不然。我们就能单独行动。那要不然一会儿结束之后，我们去吃夜宵。嗯。开心点。兄弟们，都准备好了，杀起来！走走走，快快快，走，杀杀杀杀！天黑，请闭眼。狼人，请睁眼。狼人，请护院狼同伴。狼人，请杀人。好，狼人请闭眼，天亮了。昨天晚上死的是魏院长。No， 哎呀我哎，我冤家、哎，我这没等发挥就死了，这这有遗言吗？投了投了。天黑请闭眼，预言家请睁眼，预言家请验人。预言家，请验人。这个是好人，这个是坏人，他是这个。你确定要验他吗？好，天亮了。我发言，我跳预言家。昨天晚上我验了小吴，他是狼人。嗯，所以一会儿我肯定活不过第二晚，所以大家一定要听我的。在我死之后，如果大家还要再投票的话，就要投木马，啊，因为他们俩是狼同伴。嗯
，那就没得玩了。哎，晨晨、啊，你也玩一把，别总当法官。我也想当法官，输两把了。你信你信。我也想当法官。天黑，请闭眼。预言家，请睁眼。预言家，请验人。下午我就是个死平民、啊，真的、啊。不是，那可以睁眼看吗？哎呀，快都睁开吧，睁开吧。啊！年轻人就是忍不住，咱们还在那憋着不说，人家两个人都……哎呀，就这么迫不及待呀！心情楚楚的。什么什么时候知道了？早就早就看出来了。你说你们平时也不出。看出来，算了算了，既然他们想保密，咱们就给他空间。好、嗯，来、啊。来的时候呢，让你们俩故意打一个车、嗯；到这儿了呢，让你们俩坐一起。你看我们多用心良苦啊！这里值班室都是给你排排的。别说了，别说,别说了啊！咱们医院呢，终于出现了第一对。嗯，对，那我们是不是应该庆祝一下呀？当当当当，当当当当，当当当当当当当当当当。哎，我刚跳早了，还好你出来搂住我。我跟你说啊，你以后得踩准点了。嗯。你等别人到你身边的时候，你再突然一下那种感觉，懂不懂？我以后就等他们，就到这儿了。然后下层，那也不对呀、啊，你这个手得打直了。你演的是一个清朝僵尸，而不是一个欧美丧尸。好，就这样吧。呀，行行行，去吧，换衣服去啊。别忘了啊，哎，嗯，你俩工资收到了吗？啊啊，啊，是这样啊，那个你们每个人都有点评账号的吧？啊，有，有，以玩家的身份写两条五星推荐。字数在一百字以上，这个真情实感就好啊，没问题。嗯 ，OK， 嗯 ，OK， 辛苦啊，回去就行。拜拜拜拜拜。收钱的声音真好听。走吧，宵夜去。不行，我已经把它锁进我的保险柜了，谁都不能动。走吧，换衣服。哇、哦，你是不知道有多少人想听到老胡那句。不错，你的项目我会好好考虑的。知道，你都说三遍了。<笑>想找他的人啊，从福田排到了蛇口，是吧？嗯<笑>。哎，那你知道什么是躺平直播吗？知道，你都发朋友圈了，不是吃着火锅聊着天，销量蹭蹭蹭往上涨吗？再播两天，我肯定是我们二楼第一了。哟，那我也是投资大佬了。哟，哎，咱俩真的小伙。<笑>哎，你回来了！哎呀，我刚刚还想到小伙了，结果就碰到你们了。想我啥呀？快发财啦！哎呀，什么呀？你不是马上过生日了吗？怎么样？礼物想好怎么过呀？哎，还能怎么过呀？都二十五了，你们还记不记得三年前我还写了一个 to do list？ 嗯嗯，一个都没有实现。没想到这时间一眨眼。啥呀？怎么？嗨！嗨！嗨
，吃水果。嗯，你好，他。你们做这么正式干什么呀？我们都商量好了。就问你几个简单的问题。不用啦，我们都在一起了。不介意吧，朱医生？不介意，不介意。哎呀，我们小丁第一次谈恋爱，那作为我们娘家人是吧？理应把把关。顾哥，我平常抱你都抱不住，你今天怎么回事？怎么一到关键时刻你就掉链子、啊？其实猫猫很喜欢有人摸它的脑袋还有下巴，一般这种位置它自己拿不到，别人摸的话它会很舒服，就像它妈妈一样。嗯，行，那我们就开始问了。嗯。朱医生，你为什么要当宠物医生呢？你说吧。其实，我小时候收养过一只流浪狗，它很瘦，我想让它吃胖一点，就给它取名叫胖狗。可是它怎么也吃不胖，后来我才知道它得了一种。罕见的慢性传染病，再后来他就走了，所以我就选择了动物学，想做一名宠物医生。你怎么从来都没跟我说过呀？我想慢慢告诉你吧。嗯，不好意思啊，朱医生，问到你伤心事儿了。那我们就接着问，嗯，问。好，那还是我，朱医生。平常你抽不抽烟，喝不喝酒，健不健身？哎呀，你这这都不用问的，真的。嗯，我来吧。嗯、呃，那个朱医生，谈过几个女朋友啊？跟前女友还有没有联系？前女友好看还是太好看？哎呀，这个不，这个。可以回答一下。嗯，那我坦白，我不抽烟，不健身，呃，偶尔会喝一点酒。嗯，谈过两次恋爱，都在大学，不联系。嗯，他最好看。干嘛呀？疯了！啊，不好意思啊，吃吃了把狗粮，猝不及防。那那个，你喜欢我们小丁哪里啊？呃，这这这个不不用问了。呃，我宣布考核结束啊。我们要不要做点啥？干点什么其他？走吧，玩牌吧。牌比捡人皮。七点三等于四，五加一等于六，四六二十四。哟吼 ，baby！ 啊哦哦，漂亮啊，真棒！继续。啊，十乘十，一百，一百减四九十六，然后再除以四，二十四。这个真厉害！干哈玩意儿？加油啊！白品，继续。这牌算不出来。哎，等一下，三除以七，七分之三。加上三七分之二十四，再乘上七的话就是二十四。哇！你
。嗯，散营了，回头我们请你吃饭。没关系，回头我请请你们吃饭。好嘞，好嘞。嗯，呃，以后就拜托各位多多照顾他了。嗯。哇，你家这个天台真的挺不错的，是吧？嗯。刚刚小果他们那样盘问你，你没生气吧？不会啊，他们挺可爱的呀。我是真没想到，原来你跟胖狗的感情那么好，你是因为他才选择做宠物医生的。对啊。到现在为止，我的父母都不太能接受这个。为什么呀？他们也都是医生，一个是神经内科的，一个是肿瘤科的。他们只觉得他们的那个才是正统。上大学那会儿，我每年过年回家的时候，亲戚问我是学什么的，他们只会说我是学医的，不会说我是学兽医的。但没关系啊，我还是坚持我自己，兽医。也是在用敬畏之心，去拯救每个生命嘛。当然了。同时呢，我也一直没有放弃过，想要跟他们证明我自己。所以就……所以，你选择考博。第一次考的时候没有发挥好，所以今年想再试一试。没关系。你今年一定可以考去北京的。你不担心异地恋吗？既然都已经选择冒险了，异地恋算什么呀？我想过了，我们又不是不见面了。你去北京了，放假之后还可以回来嘛。那我要是平时空了，我也能去北京看你。其实，我最近也有在看广东这边的学校，还有不用，我听魏院长说了。你最想考的导师，他就在北京，你就选择自己想要的。真好。什么真好？今天真好啊！今天我们又被同事抓包，又被你的姐妹碰到。嗯，所以呢？以后我们就可以明目张胆。赵总，您好，凉爽，好久不见。是啊，好久不见。啊，我看您家新出的口红特别好用，我在抖音上发了好几个小视频，很多网友都被种草了。是吗？嗯，那太感谢了。回头你给我发个地址，我给你寄几套新品。那那太谢谢您了。哎，赵总，那不如我们趁这个机会，咱们深度合作一下吧。啊，我不知道，就是我前几天那个躺平直播，您看了吗？数据还是很不错的。我可以给咱家口红开几天的专场、啊，回头细聊。哎，我那边有个朋友，我先过去打个招呼。师培啊，啊。黄总，你好。你好，你好，你好。嗯，哦，你好，我我是梁爽，还记得我吗？哦，好久不见，黄哥。师培，师培啊，哎，廖总，哎，廖总，廖总。好。我们的开幕仪式马上就要开始啦，请大家抓紧时间落座啦！好，请大家抓紧时间落座。好久不见，好，欢迎大家来到本届爱心嘉年华，我是你们的喵喵豆，非常荣幸能够来到这里客串一下司仪。好，回来了。啊，今天真的是大咖云集呀、啊，所以我们更要感谢。我们的主办方给我们大家提供一个这么好的行业交流平台。
那么本届爱心嘉年华呢，我们将持续四天啊，这四天时间比较紧迫，所以大家可以抓紧时间多多交流。嗯，我们接下来的日程安排呢，除了大咖讲堂、行业分享，最重要的就是你们所有人都非常期待的搭档直播。由今天在场的二十位主播进行两两搭档，将为大家奉献十场直播。当然了，双姐听的这么认真啊！听到了吗？搭档直播还评奖，强总难道不希望我认真对待，然后为兰州争光啊？那当然了，有心仪的搭档了吗？我觉得这个喵喵豆就不错，我原来就关注过他，擅长美妆领域。风格跟我互补，我觉得我们俩要搭档的话，效果应该会不错。待会儿呢，我们的主播可以到这边进行一个产品的选择。我们看到这边有，我给你支个招吧。工商捐赠给中国社会福利基金会授予计划。这是咱今天的暖场活动啊，是夸夸游戏，认识的、不认识的都对坐互夸，你呀。就坐他对面，一顿排山倒海的猛夸，给他夸美了。你再邀请他做你搭档，这事儿不就简单了吗？夸夸游戏，这可真是难为我了。先夸外貌，就算他长得不好看，那五官里边也总有一个比较突出的。再夸审美，你不是特别擅长从一个人的穿搭？看到这人的亮点吧，然后夸品味，夸星座，关注对方不曾发现且没有自信的那些地方。总之就是，别含蓄，越自信越具体人。你看什么？原来，平常你都是这么评价管理别人的呀？这叫有情商会聊天儿，好。正在姗姗来迟的路上，欢迎林哥。您作为澳门的老板，今天会以主播身份参加活动吗？这边是老板，这边是主播，您今天到底会选哪边呢？哦，行动代表的答案，让我们鼓掌。林哥，好久不见。哎，时间差不多了，你们俩先回去坐啊。各位，我们的夸夸游戏马上就要开始了，大家可以随便找座位坐下，无论遇到谁，不好意思，我们坐这儿吗？你好，座位平移，继续夸下一位。好的，我们的第一轮夸夸游戏正式开始。嗯，嗯，面包豆，我是梁爽，很早就关注过你的直播。嗯，你本人更可爱，尤其是眼睛。爽姐，好久没有见你出来了，没想到您还是这么漂亮。哦，今天这个是你的私服穿搭吗？嗯，你衣品真好呀、啊，用浅色系的裙子配上樱桃红的小耳环，清雅又不失亮点。爽姐过奖了，论妆容和穿搭，当然还是你更好啦。嗯，今天这身白色西装，真的是低调又有气质。你今天的头发，无论你们夸没夸完，都要交换座位。那一会儿再聊，好。哟，云哥，怎么样？跟那喵喵豆聊的还行，至少没冷场。那就挺好。怎么到我这儿就冷场了？我夸不夸呢？你夸我就不夸。要不？你要夸我了？算了，那来是夸不出来呀。嗯。时间到，交换座位。呃，爽姐的性格，干脆利落，直截了当，侠女风度，菩萨心肠。你确定夸的是我吗？嗯，我女神啊。嗯。啊，早就听说你出身小城
靠勤工俭学考上了美国藤校。呃，考上藤校是真的，但是勤工俭学倒真没有。我的学费是蒋总帮我付的。你的优点啊，太难了，没有十天半个月，根本想不出来。你怎么可能想不出来？你最擅长的，不就是见风使舵吗？啊，哦，想起来了，你呢，最大的本事就是见利忘义。哎呦，那您最小的本领都得是过河拆桥。其实论翻脸不认人，你说你去钓饵没感受自己是第一。那论能把黑的说成白的，你是最厉害的。你特别爱演。你呢？你什么都不爱。他俩到底什么仇什么怨？那祝我们合作愉快。好，合作愉快，先走了。好，拜拜。吃点水果啊！谢谢爽姐，我就不拐弯抹角了。呃，我想跟你组个搭档，你看啊，咱们两个风格差异很大，刚好可以互补。啊啊，我明白。虽然我之前是有一些状况，但是你看现在不一样了呀。我之前有一个躺平直播，数据呢也有了一些起色。爽姐，你的实力我当然是相信了。嗯，但是我这边儿。豆豆。豆豆，雷子，哎，不好意思啊，双姐，我跟雷子呢已经事先约好要聊一下了。现在网上的网友都想让我们俩组 CP， 名字都想好了，叫豆豆雷，所以我想先跟他碰一下。好，那我走了。嗯，王姐，廖总，听说你想跟我们家喵喵豆合作直播啊？本来是的，但他刚刚，那就对了，祝你们合作愉快。啊！我跟你们蒋总已经安排好了，你们好好准备哦，期待你们的表现哦。当然，龙哥。哎，廖总。哎、你帮我带上面包豆了。不用谢。老板嘛，当然希望自己公司的员工给自己公司争光。怎么搞定的？用你的夸夸大法吗？哎呀，这种事情啊，你懂的呀，总是要付出一些。服务员，来杯 dirty。好的。呀，我刚点的咖啡，就是一些商务置换。你想什么呢？还 dirty？ 我就点杯咖啡，你想什么呢？好，谢谢。兰州的头部现在不是莉莉啊，她怎么在凉爽来，还这么有说有笑的？下午约了廖总跟喵喵豆啊，咱们好好在一起盘一盘，你们好好聊一聊怎么播，我们好好聊一聊怎么打，一定得把你们顶到前面。嗯，江总，方便借一步说话吗？莉莉亚刚刚打电话过来，说她把和兰的谈判提前到今天下午。今天下午，她要转达双十一的品牌布局很重要，希望您能准时参加。请，知道了。这是第还没来啊？嗯。那个，呃，今天下午，要不然咱们这样，嗯、呃，你要有事去忙呗。行。那你就好好准备跟喵喵豆的直播。不许给我丢人啊！我们做饭吧。啊
，你喝吗？谢谢。嗯，嗯这个好喝。我也想听。走了，我们吃饭去吧。这么早啊？我我睡醒了。不用不用。你真的想看书吗？有钱人从我们坐下来到现在一页都没有看完。我就是太久没自习了，而且这跟我想象的不太一样。你想象的是什么样的？我以为我们一起自习，你可以帮我辅导辅导。我哪能给你辅导呀？你都考博了。你要考的是护理专业，这个我不太了解，而且学习本来就是孤独的，得靠自己嘛。哦，嗯，靠自己。但是我们在一起学习就不孤独了。嗯，嗯，走吧，我们去做点别的吧。我正好想去放孔明灯。这个不行啊。啊？深圳规定不允许放烟花和孔明灯，因为会容易引起火灾。啊，对哦，我忘了，对不起。嗯、啊，不可以放孔明灯，我们可以牵气球呀。气球？嗯。什么气球？跟我来。少儿武术免费体验。扫码可以送气球哦。嗯，是扫这个码吗？对呀、啊，您家孩子几岁了？呃、嗯，五岁了。啊、哦，那可以，那你扫一下吧。好了。OK。谢谢。不客气，慢走。走吧。嗯，拿下笔呗。拿笔干嘛呀？学呀、啊！哦，
，那，走吧，嗯。这点也太多了，看不过来。要不你直接跟我说吧。行，那我详细跟你讲一下，概括说说吧。好，呃，先说时间，我是白天晚上播都可以，但是我看你是比较习惯晚。那咱们定晚上播吧。哦，都行。啊。嗯，我看这次粉丝的购买力是偏中等。那么我们可以先上一些价格不太贵的产品，就比如说主办方提供的农产品呀，还有一些生活用品类的。等直播水位上去以后，我们再上价格贵的产品。这不是明摆着的道理吗？我没问题啊。好，那我说一些突破的，十个组合，大家都卯足了劲儿，那咱们也必须玩一点不一样。好，你说说看。我想摒弃主副播模式，这样才有突围的可能。你的意思是，你不想做副播？准确来说，是我们都可以当主播呀。你看，你比较俏皮，我比较犀利，咱们这样的性格差，在直播间互动起来的化学反应效果会很好。爽姐，你会不会要的太多了？什么意思？你不清楚你现在的情况吗？提这种要求不合适吧？我认认真真准备了合作方案和模式，你两手空空来，我觉得你不太合适吧？咱们俩合作呢，本来就是你们蒋总求着我老板才有的，我为什么要准备？而且为什么要让你也做主播？所以你压根还是不想合作呗。刚我也问廖总了，你们蒋总也没来，廖总说让我自己聊。如果你不想做副播，要不咱们今天就先这样，你再看看有没有别的人愿意和你搭档的。我，赢哥，爽姐，你愿意跟我合作吗？赢哥，你今天的身份是老板。这样不太合适吧？我虽然是一个老板，但我的职业也是一个主播。其实我一直都想跟爽姐合作，只是没有这个机会。你愿意把这个机会让给我吗？好啊。那我们聊一下明天怎么直播吧。拜拜。啊。拜拜拜。等一下。谢谢你刚才替我解围。我没有在听你解围，我是真的想跟你合作，真的。咱俩搭档不合适吧？怎么？你怕我抢你风头啊？瞧瞧我了，我欲强则强。那咱们强强点手不是挺好的吗？还是担心蒋兰州啊？你不用着急回答我，直播之前。我们都还有时间
的